Aziz kardeşlerim, son paragrafı bunu bitireceğiz. İşte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştiraki amali ukrevi düsturuyla iştiraki amali ukrevi düsturuyla Üstad'ın birçok yerde bu manayı anlatıyor. Hani Kastamonu'ndaki sonlarına doğru da var. Şöyle bir tabir kullanmış orada. Haberimiz olmadan takarrur ve tahakkuk eden şirketi manevi yükreviye sırrıyla haberimiz yokken diyor. Böyle Sungur abiden Allah rahmet eylesin çok duymuşum. Üstadımız demiş ki Abdülkadir-i Geylani İmam-ı Rabbani bu iştiraki amal yükrevi sırrını hissetmişler. Fakat onlara nasip olmamış. Ahir zamanın bu şiddetli fitneleri zamanında Cenab-ı Hak bize lütfetti demiş. Nedir? Her bir nur talebesi kardeşleri adedince dilleriyle, cesetleriyle, kalpleriyle dua etmek, ibadet etmek, istiğfar etmek sırrına masar. O zaman bir kişi bir cemaat kadar oluyor değil mi? Günahı işlerken tek işliyorsun, sevaplar cemaatle geliyor. Ama Risale-i Nur dairesine sadakat ve kanaatla giren diyor. Dairenin içine girmek. Cenab-ı cümlemize nasip etsin. Binanın içine girmek kolay. Bak girdik. Ama acaba dairenin içine girdik mi? Girersek Allah'ın izniyle ümidimiz çok kavi. Evet. İşte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştiraki amali ukrevi düsturuyla birbirimize kalemleriyle o zaman Risaleler elle yazılıyor kalemleriyle her birinin amali saliha defterine hasenat yazdırdıkları gibi lisanlarıyla, dilleriyle her birinin takva kalasına ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Yani her gün birbirimize dua etmemiz lazım. Belki herkese dua etmek zordur ama hiç olmaz herkes kendi beldesindeki böyle bir dua listesi çıkarıp onu herkese dağıtıp böyle her gün hiç olmazsa bir sefer tek tek isimler okunarak Sahir vakitlerde ya Rabbi listemde ismi geçenler değil, devamlı birbirimize ne yapmak? Takva kalesine kuvvet vermek. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki en makbul dua da böyle dua. Hani günahsız ağızla dua etmek diyor. Sahabe sormuş, ya Resulü ala küllal hepimizin cüz'i külli ağzımız günaha girmiş. Nasıl olur günahsız ağız? Kardeşinizin ağzı sizin hakkınıza masumdur. Yani birbirinize bir vahril gayb. Birbirinize gıyaben dua etmek. Hatta sağımızdaki meleğin öyle hoşuna gidiyormuş ki bir mümin kardeşine dua ettiğin zaman o diyormuş amin içi misline buna ver ya Rabbi. Onun için uyanıp davran hep başkasına. <gülüyor> On misli. İki misli. Beş misli. Köşe. <gülüyor> Onca birbirimizi düşünmek değil mi? Fena fil ihvan. Lisanlarıyla her birinin takva kalasına ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa fırtınalı tehacüme, yani bu çok mühim bir sır, ben bazen çok tekrar ediyorum ama yani üstadımızın böyle hem ahlakını anlama noktasında Böyle Van'dayken üstadımız yanında 4-5 yaş büyük bir talebesi var üstadımız, Molla Resul diye. Üstadımız ona demiş ki, Molla Resul, senin idarene bir adam verirse, her şeyinden sen sorumlusun. Fakat bu adam namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, kumar oynuyor, içki içiyor, her türlü alt var. Farzları yapmıyor, haramlar full. Demiş ki, ne yaparsın? Molla Resul demiş ki önce ayetten, hadisten nasihat ederim. Dönmedi demiş üstad. 
Demiş kızarım. Dönmedi azarlarım. Dönmedi döverim. Dönmedi vururum demiş. <gülüyor> Esnaf üzülmüş böyle boynunu büyümüş. Tam Moğollar Resulü yanı. Demiş Seyda sen ne yaparsın demiş. <gülüyor> İstat demiş, kardeşim önce ben de senin gibi ayetten, hadisten nasihat ederim. Dönmedi. <gülüyor> İstatımız demiş, değil kızma, değil azarlama. Her gece teheccüde kalkarım. İki rekat namaz kılarım. Açarım ellerimi. Ya Rab, bu senin kulundur. Bilmiyor, anlamıyor. Sen ona hidayet eyle. Ta o dönene kadar. Her gece böyle yaparım demiş. Evet. Çünkü dizginler kimin elinde? Nasıl diyordu onu? Sultan-ı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun Emriyle halledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Sultan-ı Kainat bir. Ona müracaat ettim, o halleder. Ne kadar güzel bir şey. Onun için diyor üstadımız, mümin kardeşini sever ve sevmeli. Mecburuz. Ben sevmiyorum diyemezsin. Allah kardeşi ilan etmiş. Ya Rab sen ettin ama ben etmiyorum. Demiş, o zaman kul olmazsın ki sen. Allah muhafaza. Bak onun için diyor. Mümin kardeşini sever. Normal şartlarda böyledir. Sever. Ama o oldu cins adam. <gülüyor> Sevmeli. Mecbursun. Mahkumsun sevmeye. Peki ne yapacağız? Ne diyor? Fenalığına karşı iyilikle mukabele edecek. Tahakkümle değil, lütufla ıslahına çalışacak. Lütufla ıslahına çalışmak. <gülüyor> Lisanlarıyla birbirinin takva kalasına ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa fırtınalı tehacüme hedef olan bu fakir ve aciz kardeşiniz. Kim bu? Bu fakir ve aciz kardeşinize bu mübarek şuhuru selasede ve eyyamı meşhurede yardıma koşmak sizin gibi kahraman ve vefadar ve şefkat karların şeğinidir, gereğidir. Bütün ruhumla bu imdadı manevi sizden rica ediyorum. Bize kardeş dua et. Tamam. Biz böyle diyoruz ya. Müslüman şeyine bak ya. Bütün ruhumla bu imdadı manevi o sizin manevi imdadınızı, medetinizi, yardımınızı sizden rica ediyorum. Ve ben dahi iman ve sadakat şartıyla Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte iştiraki amali ukneviye düsturuyla bazen yüz defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri ünvanıyla hissedar ediyor. Şartı ne? İman ve sadakat. Allah. Zübeyir abiye sormuşlar da sadakat nedir? Demiş ki sadakat dörttür. Bir, üstada sadakat. İki, Risale-i Nur'a sadakat. Üç, şahsı maneviye sadakat. Dört, dava arkadaşına sadakat. Peki birisi Risale-i Nur'u tahrif etmeye, 
değişte, değiştirmeye, sulandırmaya, sadeleştirmeye kalksa üstada sadakat olur mu? Risale-i Nur'a sadakat olur mu? Şahs-ı maneviye sadakat olur mu? Dava arkadaşına sadakat olur mu? Onun için Cenab-ı Hak cümlemizi iman ve sadakatle nur dairesinde kıyamete kadar daim etsin. Zübeyir abi dermiş ki 60 sene hizmet edip ayağı kayan insanlar var. Yani bu yani umumi bir kaydedir. Ben bazen anlatıyorum. Uzattık mı bilmiyorum vakit. Çok da uzadı herhalde. Bir şeyle bitirelim. Böyle bazen çok tekrar ediyoruz ama et tekrarı ahsen. mucizat Ahmediye'de bir bahis geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki ekabiri sahabe sahabenin büyükleriyle beraber peygamberimize meşveret ediyordu. Birden Resulullah celallendi. Böyle peygamber celallendi. Şurada bir damarı var. Böyle çıkarmış. Böyle parmak gibi kanlıcı. Demiş ki içinizden birisinin azı dişi cehennemde Uhud dağından daha büyük olacak. Sahabeleri diyor. Ekadir-i sahabe. Sahabenin büyükleri var orada. Birisi diyor. Azı dişi Uhud dağı kadar olursa kafası ne olur bu adamın? Vücudu nasıl olur? Nasıl bir azaptır? Ebu Hureyre diyor ki anladım ki içimizden birisi irtidal edecek. Dinden çıkacak. Oradakileri hafızama kazdım kimler var. Ve hayatım boyunca takip ettim diyor. Baktım kelime-i şehadet getirdi. Çok güzel vefat etti sayıyor. Gitti, gitti, gitti. iki adam kaldı diyor o heyetten. Ben çok korktum diyor Ebu Hureyre. İki yüzde elliye düştü. Lan ya ben sen? <gülüyor> Sonra o zat diyor, Yemame Harbi'nde yalancı peygamber Müseylime'nin safına geçti, orada katledildi diyor. O zaman rahatladım diyor. Onun için peygamber aleyhissalatü vesselamın en çok yaptığı dualardan biri değil mi? Ya mukallibel kulu, febbit kalbi ala dinik, ey kalpleri eviren, çeviren, halden hale koyan Allah'ım. Kalbimi dininde sabit kıl. Habibullah diyor bunu. Rabbimiz bize dua ediyor. Rabbena la tuzil kulubena ba'de iz hedeytena. Rabbimiz kalplerimiz hidayete geldikten sonra hidayetinden çevirme. Onun için üstadımızın mesleği, Risale-i mesleği aciz, fakr, şefkat, ve tefekkürdür. Yani daima aczimizi bilme, daima fakrımızı bilme, değil mi? dergâh-ı ilahide kusurumuzu, aczimizi, fakrımızı bilip manen secdeye varmak. Evet, son satırı bir daha okuyup son cümleyi bitiriyorum inşallah. Ben dahi iman ve sadakat şartıyla, şartıyla Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma Böyle Zübeyir abi dermiş ki üstadımızdan duyduk. Her üstadımız gece ibadetten sonra ismen dua ediyor. Böyle Bayram abi çok anlatırdı. Böyle beş metre uzunluğunda bir metre elinde bir dua listesi varmış üstadımızın. Böyle peygamber efendimizden silsile halde gelen evliyalar, asfiyalar, böyle alimler tek tek isim isim kayıtlı. Bayram abi ben kaç defa saymaya kalktım. Geliyorum geliyorum bir adımda kafam karışıyor tekrar başa sayamadım diyor. O kadar çok isim var. Üstadımız onları tek tek dua eder. Ve dermiş ki kıyamete kadar gelecek nur talebelerini avucumun içinde görüyorum ismen dua ediyorum dedi. Cenab-ı Hak bizi de onlardan esinmiş alacak. Ve üstadımızın manevi kazancı da hala devam ediyor değil mi? Bak bunlar bu mana okundukça, imanlar kurtuldukça dünyanın her tarafından hidayet haberleri geliyor. O Hristiyanmış, Müslüman olmuş, Yahudiymiş, Müslüman olmuş, adam her halktan ateistmiş, Müslüman olmuş Risaleler vasıtasıyla ne oluyor? Hep hidayetle, her bir hidayet nedir? Güneşin üzerine doğduğu her şeyden hayırlıdır demiştim. Dünyanın üstündeki ve altındaki her şeyden hayırlıdır demiş Peygamber Efendimiz. 
Onun için üstadımızın manevi kazancı da devam ediyor. İşte eğer bu sadakat ve iman sırrına biz de girersek, inşallah ne dedi? Amal ukreviye düsturuyla bazen yüz defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri ünvanıyla hissedar ediyorum. Said Nursi radıyallahu an Subhaneke la ilme lena illa maallemtena inneke entel alimul hakim Rabbena la tuzil kulubena badeyin hedeytena ve heblena min ledünke rahme inneke entel vehhab Allahümme fehimna esrarel Kur'an kema tuhibbu ve terda ve vehfikna li hizmetil Kur'an ve iman Allahümme la tuhricna min el dünya illa ma şehadeti vel iman Allahümme rzukna fi dünya hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ileyk ve istikameteke ma emerte ve fil ahireti rahmeteke ve rüyetek ya erhamer rahimin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, biz onun şefaatine mazhar, sünnet-i seniyesinin ittibana muvaffak, dar-ı saadette ona, al ve ashabına komşu eyle, onun hürmetine maddi ve manevi, kalbi ve ruhi hastalıklarımıza ve sevdiklerimizin hastalıklarına şifalar ihsan eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.